Chapter 6 Sumantala Nathan, it is good to see you here. Bahati ni Ogi Soriano, na writer ng isang sikat na magazine. Magazine na nagpe-feature sa mga rich and famous sa rehiyon. Ilang beses na rin na-feature ang mga Rosales sa Naturang Magazine. Kinamaya ni Nathan si Ogi. Natagalan ka yata sa Singapore? Ang akala ko ibang writer ang ipapadala nila rito. Hmm, alam ko na mami mismo ang beauty ko, kaya nagbadali akong umuwi. Malambing na wika nito, saka tumingin sa kanya. You already know, Lizelle, don't you? Wika ni Nathan. Of course, the legendary assistant. Ngumiti si Ogi. Muntik na kita hindi makilala. She changed drastically. Komento naman ni Nathan. Tumango si Ogi. I agree. Naiisip ko na tuloy ang magiging caption ko sa picture ninyo. Dazzling Nathan Rosales with flashy Lizelle Mirasol. Biglang pumormal ito. By the way, Nathan, anong masasabi mo sa relasyon ng ex-girlfriend mo sa basketball player na si RJ? Bilang isang reporter at hindi na isang kaibigan ang paraan ng pagtatanong nito. Hindi na nagulat sa tanong si Nathan. Marahil ay naiintindihan nito ang nature ng trabaho ni Ogi. Actually, I'm very happy for Deborah. Casual na sagot nito. Matamang tinitigan ito ni Ogi. Tila inaarok nito kung bukal sa loob ni Nathan ang sinabi. Hindi ka ba nagsiselos? Mukhang hindi ka pa nakaka-recover sa breakup ninyo. Yun din ang palagay ni Lizelle. Mula na maghiwala ito at si Deborah, ay lalong isinubsob ni Nathan ang sarili sa trabaho. Mukhang hindi na ito magmamahal muli. Isinuksok ni Nathan ang mga kamay sa bulsa. On the contrary, I've already found someone special in my life. Wow! You have a new girlfriend? Bulalas ni Ogi. Bakit hindi ko alam? Kahit si Lizelle ay nagulat sa natuklasan. Masyadong masikreto si Nathan. Para hindi niya malaman kung sino ang espesyal na babae sa buhay nito. Ni hindi niya naihanda ang sarili sa panibagong sakit. Napaka-estupida niya. Para umasa na mapapansin siya nito dahil siya ang napiling date nito ng gabing yon. Ngumiti si Nathan. Ogi, I want to keep this as private as possible. After all, she's not a public figure. Habang kumikislap ang mga mata nito nang sabihin iyon. Tinataga naman ni Lizelle ang sarili. Kahit gusto niyang magpalahaw ng iyak, marahil ay napaka-espesyal ng babaeng tinutukoy nito para maging ganun kakislap ang mga mata ni Nathan. May I know who's the lucky girl? Tanong ni Ogi. Lizelle? Saka inilahad nito ang palad. Nagtatakaman ay tinanggap niya ang kamay ni Nathan. Ogi? She is the special girl I intend to marry, Miss Lizelle Mirasol. Parang nasabugan siya ng bomba, nang sabihin nitong siya ang babaeng gusto nitong pakasalan. Subalit, hindi pa man siya nakakabawi, ay nasilaw na siya sa kislapan ng mga kamera at nahilo sa dami ng mikropono at recorders na nakatutok sa kanyang bibig. At sa nagsasalimbayang tanong ng mga reporters. Do you intend to tie the knot soon? Tanong ng writer ng isang lifestyle magazine. Why did you have to keep your relationship a secret? Tanong ng isa pang reporter. 
Ikaw ba ang dahilan ng breakup ni Nathan at ng ex-girlfriend niya na si Deborah? Tanong naman ng isang tabloid reporter. Nahilo si Lizelle sa dami ng tanong. At kahit si Nathan ay hindi maganda tuto. Dahil hindi rin ito alam kung ano ang gagawin sa mga reporters. Sanay siyang humarap sa media. Kapag may press conference ang Blue Knight o may krisis sa kumpanya, ay siya ang kasama ng media relations officer sa pakikipag-usap sa press. Pero hindi sa pagkakataong iyon kung saan inuungkat ang personal na buhay niya. Inakbayan siya ni Nathan para protektahan sa nakakagulong mamamahayag. Please, you are upsetting Lizelle. We'll answer your questions one by one. Uwi ka ng binata. Parang wala naman siya sa sarili habang nakikinig dito. Physically, ay naroon siya. Pero parang wala ang kanyang isip doon. Tumatango at sumasang-ayon lang siya sa anumang isagot ni Nathan. Parang hinayaan na rin niyang patakbuhin ito ang kanyang buhay. Are you sure you are in love? Nagsususpet siyang tanong ng isang reporter. Or you just wanted to save your pride from your breakup with Deborah? Tumingin siya kay Nathan, subalit wala siyang nakitang sakit sa mga mata nito. Ni hindi ito na inis sa tanong. What I had with Deborah is all in the past now. What's important is what I feel for Lizelle. I love her and I intend to marry her if she'll have me. Nahigit ni ang hininga dahil parang totoong mahal siya nito. Pansamantalang isinara niya ang isip at nagbingi-bingihan sa bulong ng lohika na isa lang palabas ang lahat. Gusto niyang maniwalang mahal nga siya ni Nathan. Ask her to marry you then. Hamo naman ang isang reporter. If I will ask her to marry me, it won't be in front of everybody. Uwi ka ni Nathan. I want it to be private and unexpected. Nadismaya ang marami. Marahil, ang akala ng mga ito ay mapipilit na mga ito na mag-propose si Nathan. Mas malaking gulo kung gagawin ito iyon. Dahil mapapasubo lang ito. Wala silang romantikong relasyon. If he ask you to marry him, will you say yes? Tanong naman ni Ogi. Wait till you see the ring on her finger. Sagot naman muli ni Nathan. How about the kiss? Nanunuksong suhistyo ni Ogi. She never thought Nathan would do it. But he did. He claimed her lips in a very passionate kiss. Kahit paano, ay nakakahinga ng normal si Lizelle nang makaalis sila ng party. Subalit, abnormal pa rin ang tibok ng kanyang puso dahil silang dalawa na lang ni Nathan ang magkasama sa kotse nang ihatid siya nito pa uwi sa kanilang apartment. Are you okay? Tanong ng binata. Nanginginig pa rin ako. Hindi ako sanay na hinahabol ng press. Alam mo naman na ordinaryong tao lang ako. Hindi sila tinitigilan ng mga reporters at mga bisita sa pangangantyaw hanggang makaalis sila. Muntik na siyang mapapitlag ng hawakan nito ang kanyang kamay. Thank you. At doon na putol ang gabi niya na puno ng panaginip. Nagpapasalamat ito dahil sinakyan niya ang palabas ni Nathan. Gusto lang nitong hindi magmukhang kawawa sa pakikipaghiwalay kay Deborah. Hindi sa masama ang loob niya dahil kinasabwat siya ng binata. Mabuti nang siya kaysa ibang babae pa ang hinga nito ng tulong. Tinapik ni Lizelle ang kamay nito para iparating na baliwala iyon. You don't have to thank me. It is a part of my job. Kumunot naman ang noon ni Nathan. Iniisip mo na party lang ng trabaho ang lahat? I 
will do anything for you. Hindi lang dahil boss kita, but because I love you. Naisa na niyang idagdag, subalit pinili niyang yumuko para hindi nito mabasa ang nararamdaman niya. Namagitan ng katahimikan sa pagitan nila hanggang huminto ang kotse nito sa tapat ng kanilang apartment. Good night, sir. Mahinang usal ni Lizelle. At iyon na ang katapusan ng kanyang panaginip. Para siyang si Cinderella. Babalik na siya sa pagiging hamak na assistant kinabukasan. At saka na niya haharapin ang tanong ng ibang tao kung ano ang nangyari sa umano ay relasyon nila. Nahawakan na ni Lizelle ang handle ng pinto nang pigilan siya nito sa braso. Nagtatakang, nilingon naman niya si Nathan. Hindi siya nagprotesta ng kibigin nito ang batok niya at ang kinin nito ang kanyang mga labi. Malalim ang halik na yon na parang ayaw na nitong pakawalan pa ang kanyang mga labi. At parang may sariling isip din ang mga kamay niya na pumupulupot sa leeg ng binata. Dahan-dahang idinilat niya ang mga mata nang sa wakas ay maghiwalay ang kanilang mga labi. Parang napasong bimitaw siya rito ng mahimasmasan. Ano na lang ang iisipin nito sa kanya? Dapat man lang sana, tumutul siya kahit konti. Pero wala siyang ginawa kundi hayaan itong halikan siya. Good night, Lizelle. I'll see you tomorrow. Nagmamadili na si Lizelle na lumabas ng sasakyan. Sumandal siya sa pinto na makapasok sa loob ng bahay. Habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Inawakan niya ang kanyang noo dahil parang lalagnatin siya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Nathan bukas kapag bumalik na siya sa pagiging hamak na assistant nito. Samantala, Kinabukasan Tahimik ang buong gusali ng Blue Knight Security System. Maagang pumasok si Lizelle dahil ayaw niyang may makasalubong na katrabaho na magtanong tungkol sa relasyon nila ni Nathan. Nakuha ng mga puting tulips na nakapatong sa kanyang desk ang kanyang atensyon. Nagtatakang din ang puti niya iyon. Wala siyang makitang card kaya... Hindi niya alam kung sino ang nagbigay niyon. At muntik na niyang bitawan niyon nang bumukas ang private office ni Nathan. Lumabas ito hawak ang isang tasa. Good morning. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak? Nakangiting tanong nito. Hindi ka agad si Lisel nakapagsalita dahil kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano. Paano haharapin ito? Mukhang maganda ang umaga nito habang siya hindi pinatulog magdamag. Seryuwa pa sa kanyang mga isip ang halik ni Nathan. Paano niya makakalimutan iyon? Kung ang lagi niyang naaalala tuwing makikita niya ito. Good morning sir. Nagustuhan ko ang mga bulaklak. Maya-maya ay wika ni Lizelle habang dahan-dahang inilalapag ang mga yon. Maaga kaya ta, sir. Kadalasan ay nauuna kasi siya rito. May importante kasi ako meeting ngayong umaga. Kumunot ang noo ni Lizelle. Meeting? It's okay. Ikaw naman ang kamiting ko. If you are ready, pumasok ka na sa opisina ko. Nanginginig ang mga kamay ni Lizelle nang damputin niya ang stenopad at lapis. Huminga muna siya ng malalim. Umaasang sa pamamagitan niyon ay mapapakalma niya ang sarili. Nakasandal si Nathan sa gilid ng mahogan ni Desk nang pumasok siya. Hindi naman ito mukhang nainip. Nakangiti pa nga ito at mukhang excited. Marahil ay bagong project ang pag-uusapan nila. Excited kasi ito kapag ganun. Nang umupo si Lizelle, 
ay kinuha nito ang stenopad at lapis na hawak niya. Hindi mo kailangan ang mga yan. Pag-uusap lang tayo. Hinuha ka ni Neta ng kanyang kamay at iginiya siya pa upo sa naroong couch. Umupo ito sa katapat na upuan subalit hindi nito binibitiwan iyon. Tumikhim si Lizel. Pag-uusapan ba natin ang nangyari sa party kagabi, sir? Tanong niya. Huwag mong intindihin ang tungkol sa party. I want to talk about us. Napayoko siya. Hindi niya kayang salubungin ang titig ni Nathan. Ah, uh, anong tungkol sa atin, sir? At tiniangat nito ang kanyang mukha. Bakit ayaw mo kong titingan? After a week is, sa tingin mo ba ay makakatingin pa ako ng tubid sa'yo? Sa isang iglap ay nawala ang saya sa mga mata nito. Why? Hindi mo ba nagustuhan ang haliko kaya ayaw mo akong tingnan? Napakagat siya ng labi. Paano ba niya sasagutin yun? It was her first kiss. So it meant a lot to her. All right, you don't have to answer. I know you enjoyed it. Dapat siguro'y masanay ka na. Because from now on, I will get to kiss you more often. For public viewing, sir? Hanggang kailan ako magpapanggap na girlfriend mo? Hindi niya maiwasang mainis. Parang hindi nito sineseryoso ang kanilang usapan. Tumawa naman si Nathan. Pagpapanggap ba ang tawag doon? Kagabi siguro ay napilitan kang magpanggap. Pero iyon na ang huling pagpapanggap na gagawin natin. Ibig sabihin, sasabihin mo na sa press na break na tayo? At babalik na ito sa dating buhay nito. Makikipag-date at lalabas kasama ang ibang babae. Tulad ni Devora, magiging bahagi na lang siya ng nakaraan nito. Pumormal ang anyo ni Nathan. Gusto mo nang makipag-break sa akin? Malulungkot ang mga fans natin kapag nalaman nilang break na tayo. Be serious. Ano bang gusto mong mangyari? I want you to marry me. Mulagat na napatitig siya sa lalaki. Mukha hindi naman ito nagbibiro. At wala siyang makitang katiting na kindikasyong nagbibiro ito. You're kidding! At sa halip na sumagot, ay tumayo si Nathan at may dinukot sa kanyang bulsa. Kinuha nito ang kamay niya at may inilagay roon. Nang bitiwan nito ang kanyang kamay, ay nasa palad niya ang isang maliit na kahon. Open it. Hindi yan nangangagat. Wika pa nito. Pigil naman niya ang hininga habang binubuksan ang kahita. Lalo siyang hindi nakahinga. Nang makita ang singsing doon na may tampok na brilyante. It was a diamond solitaire ring. It probably cost a fortune. Para saan to? Tanong niya. Engagement ring. I'm serious about my proposal. I want to marry you, Lizelle. Tinitigan niya ang mukha ni Nathan. Why? Usal niya? Kahit na yes ang dapat niyang sabihin, tulad na lang tuwing magde-daydream siya at pinapangarap na magpo-propose ito ng kasal. Hindi na yun bahagi na panaginip, kundi bahagi na ng realidad. He smiled impishly. Because I enjoyed kissing you. Hindi lahat ng babaeng nagustuhan mong humalik ay aalokin mo ng kasal, Nathan. Hindi lang naman yun ang rason ko eh. Magkasundo tayo. Hindi tayo nagtatalo. Maliban na lang kung late ka o kapag sinesermonan mo ako dahil nakakalimutan kong kumain. That's not enough ground for marriage. Argumento naman niya. 
Kung puso ni Lizelle ang masusunod, hindi ito magdadalawang salita sa kanya. Pakakasalan agad niya ito nang walang tanong-tanong. Pero kinabukasan niya ang nakasalalay roon. But he seemed serious. At may nababa na agsiyang takot sa mga mata nito. Ano ang kinatatakutan nito? Lizelle, I want to marry you because... At tinakpa ni Lizelle ng hintuturo ang mga labi ni Nathan. Hindi mo na kailangang sabihin. Alam ko na ang sagot mo. Natatakot siyang magmula sa bibig nito ang sagot. Ang pakikipaghiwalay nito kay Deborah ang pinag-ugatan ng lahat. Isang malaking kahihiyan sa party nito na ipinagpalit ito ng dating nobya sa ibang lalaki. Yun din ang dahilan kaya ipinakilala siya nitong nobya umano nito. At dahil napasubo na sila, inaalok siya nito ng kasal. Mas romantiko ang dating sa publiko niyon kaysa kung maghihiwalay sila. Hindi maganda sa imahe nito kung mawawala nito ng nobya sa pangalawang pagkakataon. But then, would he go through such lands to protect his image? Masakit dito ang pakikipaghiwalay kay Deborah. Kaysa magmukhang talunan sa laban, gumawa na lang ito ng paraan para makabangon. Naiintindihan mo ako? Hopeful na tanong nito. At tumango si Lizelle. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Hinawa ka nito ang kanyang kamay. Ibig sabihin, consider mo ang offer ko? Hindi muna sumagot si Lizelle. Isa nga lang bang pagpapanggap ang alok na kasal ni Nathan upang hindi ito mapahiya sa publiko. Ano naman kaya ang isasagot ni Lizelle sa proposal ng amo? Sabay-sabay nating alamin sa mga susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po!